അപ്പോൾ വോയിഡ് റേഷ്യോ അറ്റ് വാരിയസ് ലോഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് കാണാനുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് മെത്തേഡ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ മെത്തേഡിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇ എൽ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ് സ്വെല്ലിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ലോഡ് ഹാസ് ബിൻ റിമൂവ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കർവ് കണ്ടിരുന്നു ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് കർവ് കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി സ്ട്രെസ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി വോയിഡ് റേഷ്യോ ചെറിയ രീതിയിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്തത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അങ്ങനെ വോയിഡ് റേഷ്യോ അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എത്ര ലോഡിങ് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേ വാല്യൂ തന്നെ അൺലോഡിങ് കർവ് എത്തുന്ന പോയിൻറ്റ് കർവ് നേരത്തെ കർവ് നോക്കിയാൽ കാണാം കർവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കർവ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അൺലോഡിങ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വോയിഡ് റേഷ്യോനെയാണ് ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലത്തെ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇ എൽ ആ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇ എൽ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു എങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളത് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം ലോഡ് ചെയ്യുക അൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കൺസോൾട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എസ് ഇ ഈക്വൽ ടു ജി ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എസിന് വൺ കൊടുത്ത എന്തായി ഇ എൽ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ സോയിലിനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള പണികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന റിലേഷൻ നോക്കി എ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് വി വി ബൈ വി എസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വി മൈനസ് വി എസ് എന്ന് എഴുതാം അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി വി ബൈ വി എസ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് തന്നെ വി ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വി ഈക്വൾ ടു വി എസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഇ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ടിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എ ഇൻ ടു എച്ച് ഈക്വൾ ടു വി എസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഇ ഇനി എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് എച്ച് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വന്നു എ ഇൻ ടു ഡി എച്ച് ഈക്വൾ ടു വി എസ് ഇൻ ടു ഡി ഇ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എച്ച് ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ അതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു വൺ പ്ലസ് ഇ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ഇ ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഇത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ ഇൻ കിലോ ന്യൂട്രൻ
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയൽ ഗേജ് റീഡിങ്ങുകളാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡയൽ ഗേജിൽ ഇവിടെ ലീസ് കൗണ്ട് ഓഫ് ഡയൽ ഗേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എം എം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വാല്യൂസിനൊക്കെ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് എത്ര എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം തിക്നെസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരും ഫോർ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു മൈ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് ഈ വാല്യൂ മൈനസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനിവിടെ മൈനസ് നയൻ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് വാല്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ അവസാനത്തെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡാൽഗേജ് റീഡിങ് എന്താ വന്നത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരിക ഡാൽഗേജ് റീഡിങ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് സ്വെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നു ആദ്യം കമ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇത് സ്വെല്ല് ചെയ്ത് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ പ്ലസ് നൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കോളം മാത്രം എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും കോളംസ് നിങ്ങൾ തനിയാ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസിൻ്റെ കോളം നമുക്കതുപോലെ കിട്ടി ഇനി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എച്ച് നോട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിഗ്മ ഡെൽറ്റ എച്ച് കഴിഞ്ഞതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തിക്നെസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് നോട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിഗ്മ ഡെൽറ്റ എച്ച് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു അടുത്ത വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്തൊക്കെ വരും മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അത് രണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആ വാല്യൂ വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും ഈ ഒരു കോളും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇയുടെ കോളാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൾ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇ വാല്യൂ ഏതാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇ ഈക്വൾ ടു ഇ എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇ എൽ ഈക്വൾ ടു ജി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ദ ഡബ്ല്യു എൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ നയൻ ഫോർ അത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടുത്തെ വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ അൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വന്നത് അതിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച് ഇത് അവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ ഇയുടെ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രം ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടാവും പ്ലസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം വോയിഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വാരിയസ് ലോഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് കാണാനാണ് ഈ മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വോയിഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 അല്ലേ ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു